kubwa kuliko tuko vizuri lakini kwa nini grace ni kubwa kuliko hmm? kwa nini kubwa kuliko ya yeah, hii ni kubwa kuliko kwa sababu ni ya kitofauti ni ya kipekee na ina nguvu kuliko nyingine zote inawezekana ziko nyingine ambazo zimefanyika lakini nawahakishia kwamba hii itakuwa ni ya kipekee lakini pia ni kubwa kuliko kwa sababu kimsingi huu ni msimu wa pili mashindano haya au niseme festival hii ilianza mwaka jana ambapo tulikuwa tuna Green City Intercollege Festival 2016 lakini sasa huu ni msimu wa pili lakini sasa kuna changamoto za hapa na pale kwa sababu pia ili ufanye kitu kizuri ni lazima baada ya kumaliza kile unachokifanya ukae ufanye tathmini ni wapi kidogo palikuwa hapa na mapungufu wapi palikuwa hapa na changamoto alafu angalie namna ya kuweza kuziweka sawa zile changamoto ambazo ulikuwa nazo last time usiwe nazo this time kwa hiyo tulikaa tukaevaluate tukagundua mapungufu ya hapa na pale ambayo ilijitokeza tukayafanyia kazi ili kuyasaisha lakini pia kupitia namna ambapo tulijifunza mwaka jana tumeongeza ubunifu zaidi na kwa hiyo hayo yote yanafanya kwamba mwaka huu inakuwa ni kubwa kuliko kwa mfano tu niseme kwamba kwa mfano katika upande wa tournament kwa sababu Dream Intercollege Festival ina vitu viwili ndani yake ina intercollege tournament ambayo yatakuwa ni mashindano kwa upande wa football kwa wanaume na netball kwa kwa wasichana au wanawake lakini pia jambo la pili tunakuwa tuna ile intercollege bash sasa nikianza lese michukue tu maborisho ma, 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 ma machache kwa upande wa intercollege tournament kwa mfano mwaka jana tulianzia kwenye hatua ya mtoano ili tuoze knockout sawa mm. kwamba tulikuwa tuna timu nane ukiingia ukipigwa umetoka ukipigwa umetoka mm. mpaka mtu tunafika finali watu wakachukua ubingwa na of course kwa mwaka jana kwa upande wa football CBE waliibuka mabingwa sema sisi tu eh, <laughs> team checkpoint eh, waliibuka waliibuka mabingwa mm. na wanajitamba kweli kweli kwamba watatetea utasalia nyumbani eh, utasalia nyumbani utasalia, utasalia lakini mpaka hapa lakini wenzangu wengine wakina musti wakina mzumbe nani wanasema hapana haiwezekani tena kwa mfano mwaka jana mzumbe kuna issue ilijitokea mushoni mm-hmm. wakashindwa lakini this time wanasema tutawaonyesha kwamba CBE ilikuwa ni bateni kwa sababu hatukuepo but this time mtakwenda kuona kitu cha tofauti amtaamini kwa hiyo kwa upande wa wanaume walichukua CBE upande wa wanawake walichukua TIA sasa this time hatutaanzia kwenye mtoano tutaanzia na mzunguko hapo kutakuwa kuna game ya nyumbani na then umini. kuna game ya ugenini sasa musi ameshatangaza kwamba kule kwao ni machinjioni <laughs> eh, tumaini pia jana wametupeleka kuona kabisa viwanja vyao kujitamba kwamba hapa hatoki mtu mm. the same na vyo vingine vyote wamesema kwamba hakuna atakaye toka kwao. Mm. Kwa kila mtu anajaribu kujigamba kwamba kwake ni machinjioni. Hiyo ni tutaweza ame aggression hapa mm. kwenye swala zima la merekebisho mm. ya ambayo umeyafukia tuseme tumefukia makosa yeah. sasa tunakwenda kufanya vizuri zaidi mm. na ndio maana kaitwa kubwa kuliko. kuliko. Tumekuwa mm. tukiona uh, sehemu nyingine wanaanzisha mashi, wanaanzisha vitu kama hivi lafu mm. mtu siko vinaishia tu. Mm. Uh, inakuwa miaka miwili miaka mitatu mm. malengo ya hii kitu hmm. ni miaka mingapi? Hii kitu niseme ni endless, yani itakuwepo tunasema mpaka pale. Siju nisemaje, yani mpaka pale. Ka, yani kama dunia itaendelea kuwepo, basi na hii kitu itaendelea kuwepo. Hmm. Na niseme tu habari njema au kubwa zaidi ni kwamba hii kitu hai plan yake sio kuishia hapa hapa. Kimsingi hii kitu inaitwa Southern Highlands Intercollege Festival. Kwa hiyo malengo kwanza ni kufikia vio vyote vya nyanda za juu kusini na zungumzia mm. Mbeya, Iringa, Njombe, Ruvuma, Rukwa, Katavi, Songwe, mikoa saba. Kwa kwa kuanzia tu tumeanzia hapa Mbeya wenyeji. So that's why mwaka jana ilitwa Green City Intercollege. Lakini ninawahakishia kuanzia mwakani haitaishia Mbeya tu tutatoka na mikoa mingine ya nyanda za juu kusini. Lakini pia sio kwa maana ya mikoa peke yake, hata maana ya michezo ama shughuli ambazo zinafanyika. This time tuna football na netball. 
lakini na wawakishia kuanzia mwaka tutakuwa na basketball tutakuwa tuna volleyball tutakuwa tuna riadha tutakuwa na pool table na michezo mingine mingi tutakuwa tuna extend that's why hii inaitwa ni festival sio tournament tournament iko ndani yake hii ni festival festival na muunganiko wa vitu vingi sana ndani yake kwa hiyo tunaamini hii muda sio mrefu miaka kadhaa tu sio mingi sana itakuwa ni kati au itakuwa basi ni festival kubwa kuliko zote kwa upande wa hiyo hatu yeah. hatutaki utaje mm. zawadi ambazo umeziandaa kama yeah. kama kama uandaji mm. wa mm. he he he, he mm. issue lakini pia mm. nataka tufahamu maboresho mene. zaidi ya zawadi mm. yamefanyika yeah yamefanyika kwa mfano mwaka jana tulitoa fedha star slim kwa washindi lakini this time tumeongeza tutatoa fedha taslim lakini pia tutatoa vikombe kama unavyoona hapa wenzetu wa ndoto tv wataona tuna vikombe ya hii ni kwa upande wa football na sasa ni unaiona tu imeka ki football football lakini hii ni kwa upande wa netball Yeah. Okay. Next ball wataondoka na fedha taslim pamoja na hii ndoo pia wataondoka na ndoo. Yeah. Kikombe binafsi nimekipenda. Hiki ni ni, ni dhahabu hii. Hii kama unavyoona huo ni mzigo mzito kabisa. Na hata kama unavyoona. Si mimi mtoto wangu shaje kwa mfano kupata hiki kikombe hiki ambacho Eti. ni original dhahabu. Sijui gram ngapi lakini meneja atawaambia sio ile ambacho na wakabidhi yeah, na kwa kosi... kitu kitamu kweli kweli na kimechura kweli football yenyewe yenyewe na yona aona hapo mpira hapo yeah, nyuma yeah. na tunatumaini CB mtakitetea msituangushe tafadhali yeah, na <laughs> pia kwa, sa, kwa, sabab, kwa sababu za kiusalama pia <laughs> hatutaki kutaja kwamba sasa hivi hii kitu ina uzito gani kwa sababu za kiusalama pia kikombe cha utumishi wa umma hicho tenda utumishi wa umma hicho mwaka sumbule umekuepo changu mwanzo wa mchakato wa maandalizi ya ya, 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 ya hili jambo zito ambalo tunaenda kulifanya kuanzia kesho. Mmepita picha kwenye hivi viwanja vyote viko fit na kukoje koje kule na shama shama za hawa washiriki kwa ujumla. Ya yeah, labda niseme kwamba na katika mashindano ya mwaka huu eh, kutakuwa na home and away yani nyumbani na ugenini. Na siku ya jana tumeweza kukagua viwanja ambavyo vitatumika. Nafikiri vimekizi viwango vya mashindano. Kwa mfano kuna kiwanja cha TIA pale, kuna kiwanja cha Teku, kuna kiwanja uh, cha Makumila Tumaini kule vitatumika, lakini kuna kiwanja pia cha Musti kitatumika. Naweza nikasema kwamba uh, hii hapa tumefanya nyumbani na ugenini ili kuongeza hamasa ya mashindano kwa sababu timu ikienda kule Musti it means kwamba watu wote wa Musti watashuhudia ile game. Okay, kwa hiyo na maana tuna, tuna viwanja ka, karibu vingi au yeah. vya, vya, ambavyo vitatumika. Sao. Mimi yeah. nataka kufahamu kwa hizi timu ambazo hazina viwanja. Zitachagua viwanja vya kuchezea kama ambavyo tunaona kwenye ligi kuu. Yeah, unajua katika katika hilo hapo kuna timu kama CBE. CBE mabingwa watetezi lakini hawana kiwanja. Yeah. Wamekodi kwa TIA. Kwa hiyo CBE uwanja wao nyumbani ni wa TIA. Na sauti pia uwanja wao nyumbani ni wa TIA. Lakini pia uh, utumishi wa umma hawana kiwanja na wenye kiwanja chao cha nyumbani ni TIA. Kwa hiyo watu wa utumishi wa umma kiwanja chao cha nyumbani ni TIA. Eh, sauti TIA na mzumbe wana, wana w- pia wana, 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 wana confirm leo uwanja mm. nafikiri kati ya kule magereza au watarudi TIA. Sawa. Tunampataje bingwa? Na na na, na finali itafanyika wapi kwa netball pia na kwa football? Mm, tuanze kwanza mchakato tunampataje bingwa lakini finali pia kama alivyosema Felix. Kuna makundi manne ambayo tayari draw ishachezeshwa siku ya jana na vio vyote wameshajua nani anakutana na nani na nani anakutana na nani. Mpaka nusu finali. Finali hatujui nani ataingia kumbaka nus finali uwanja wetu wa finali utakuwa ni upi uh, uwanja wa finali tunategemea ku, kuwa na uwanja ule wa TIA au wa magereza kwa hivyo kati ya hivyo viwanja viwili yeah. eh, CBE atakuwa anacheza pale siku ya finali eh? <laughs> CBE siku ya finali ndio siku ya finali alikwambia CBE anatoka nani amkuna atoki yani cha msingi yeye mtakavyokuwa mnatoka kule mtakuja CBE kwa hiyo labda labda tunatetea ubingwa. Labda hapo 
e, kama CBE watafanikiwa kutetea ubingwa basi finali tutawaona katika hivyo viwanja ambavyo tumevisema lakini pia wasipofanikiwa basi wasi, wa, wa, waje kuangalia wapi wamekwe, wame, wame fail ili waendelee kujinoa kwa ajili ya mwaka ni sawa yeah. uh, mwaka sumbule uh, tumalizane na wewe kuhusiana na intercollege tournament alafu tuhamie sasa kwenye intercollege bash kwa uh, manager uh, kayombo tuanzie kwako ya yeah, labda naweza nikasema kwamba makundi tayari yameshapangwa na na naweza nikasema kwa asilimia kadhaa ambazo naweza nikasema ni 95 mm-hmm. kwa mashindano yameshakamilika na kwa hiyo baadaye unaweza kaje kutuambia uh, nane nane naanza na nani na nane na ile round ya kwanza ya yeah, nafikiri game kwanza la ufunguzi litakuwa kati ya bingwa mtetezi yani CBE mm, watakutana wali, na wali wale waliocheza finali <laughs> mwaka jana ambao ni sauti Okay. Kwa hiyo sauti sauti na sisi kwa upande wa wanaume wote wote yeah. okay. wanaume na wanawake wanaume na wanawake na, na, na football kwa CB CB atakutana na sauti ambaye ndo bingwa mtetezi mm-hmm. na finali ilikuwa ni CB na sauti ilienda nyau nyau mpaka dakika 90 <laughs> nyau nyau yani hadi <laughs> penalty tunataka kufahamu tutakuwa mubashara yeah tutakuwa mubashara kupitia 91.3 Radio FM. Labda tu ni wa ni wa masishe, e, taasisi na kampuni mbalimbali. Wanaweza kadhamini ni pia e, matangazo ya moja kwa moja kutoka viwanja hivi ambavyo ambavyo tumevisema e, katika inter, Green, Dream Intercollege Festival. Na 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 manager Kayombo mm. na hebu tuambie kwanza msanii tu, tu ambaye ameongezeka katika usajili ni na kabla tuja kwenye uh, ambaye sio wa nyumbani hapo ili hapo tutakuja tutapokuja tutaku, kwenye bashi nafikiri ili hapo ndio yeah, tutamalizia tutamalizia kwanza kuhusiana na 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 tournament ameshamaliza ameshamaliza mecho umemaliza tournament ameshamaliza Ah labda sasa tu labda yani yani kabla ya kwenda kule kwenye bashi subiri kwanza tumsikilize tumsikilize manager tumsikilize manager kwanza anasemaje Ah, mimi mimi labda niseme tu kwamba ah, katika kuboresha na kwa, ku, kufanya watu wa feel yani wafurahie wa, wa ushindi siku hiyo na pamoja na mshindi na mshindi maana sio wote watashinda yani mshindi lazima <laughs> awepo eh, eh, sasa mshindi, ile kufurahia ushindi pamoja na mshindi mimi ni mchagili <laughs> ile sio kuweza eh, eh. <laughs> <laughs> Sibi tafadhali nini? Message zishaanza kuingia hapa anasema mshindi tumaini makumi. Mshindi ni CBE. Ah. Niko mujibu wa message. Mimi naona mimi naona hapo. Kwanza unajua katika ufunguzi kesho tutafanya ufunguzi pale uwanja wa TIA ambapo ya tutakuwa pale. Lakini pia naweza nikasema kuna kitu ambacho tunaweza tukakifanya pale kwa mfano kutakuwa kwanza kutakuwa na zile pre-match. Tutacheza staff wa Dream Team na mawaziri wa vyo vyote kwa netball na football yeah kwa netball na football nipo hapa jidi ehe na ya na Paxeda ameniambia mko vizuri maana captain wenu Paxeda ameniambia mko vizuri lakini pia sina wasiwasi na dream team kwa upande wa football eh wale jamaa wali walitomba jana kuhusu dream team na sana tena haja kuongea wana inafahamika tuna kana shuli yuko mtu anaitwa chance kashirika wajipange mkata umeme wajipange yuko walokant yule 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 pale akati umeme anangoa nguzo na na super striker square pale nitakuepo game kadhaa zoko kwa square super striker lakini this time nitakuepo pale super striker ya sasa kwa tutakuwa na game ya ufunguzi hizo kesho lakini pia nafikiri kutakuwa na kitu kizuri ambacho kitaendelea pale asubuhi kuanzia saa nne wakati wa ufunguzi wa hizo hayo mashindano tutakuwa na kitu cha kuchangia damu na hii hapa atu 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 atuchagui kwamba ni wanachuo tu mtu yeyote unaweza ukaguswa kuongeza e, kuja kuchangia damu unakuja tu pale unachangia free kwa sababu ya kuokoa maisha ya watu ambao wana, wana wanapata wana matatizo na wanapata wanahitaji wa damu. Hasa hasa kina mama wajawazito nafikiri na watoto. Ya. Yeah. Uh, maana amekuwa ni wahanga wakubwa zaidi wa matatizo ya damu. Kwa hiyo inapohitajika kuongezewa damu mama anakutwa hana damu ya kutosha lakini pia akiba ya damu katika hospitali zetu inakuwa haijitoshelezi. Pengine hata groups zinakuwa hazila ndani. Kwa hivyo ni jambo zuri pia naamini pia mwaka sumbule tutakuwa wote pale afu wao kuna tolewa soda za mimi nitakuwa wa kwanza mimi nitakuwa wa kwanza sababu tunaelekea tamati tu ni dakika ya msini hivi sasa mara baada ya saa 2 kamili za asubuhi tuko kwenye taarifa kwa kina 
na tuko na mameneja wote wa Dream FM. Grayson Kayomba pamoja na John Mwakasumbule Winga Teleza. Tuelekee kwenye kwenye bash. <laughs> Naona ilikuwa na mnako sana. Eh Kawinga Tele. <laughs> Maana nilikuwa nataka tu tuende break lakini naona kama vile break. Muda umekimbia. Mm. Tuelekee moja kwa moja kwenye kwenye bash. Dream Intercollege Bash. Tumeshapata tayari watu wawili masosi pamoja na The Twice eh? mm. Angalau wengine wae mimi nafikiri huyo mwisho huyo mwisho kutoka Dasam tuje tumalizane naye na atujafunga usajili eh, atujafunga usajili A- lakini nafikiri kwa kwa mpaka sasa hivi tumefanikiwa kumsajili msanii anaitwa Baraka the Prince the Prince sawa yeah, Baraka the Prince Baraka the Prince kutoka Dasam Yeah, yeah. niseme tu dasa sana 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 iliko bongo iliko bongo iliko Tanzania amekuwa msanii wa tatu kusajiliwa wa kwenye timu manager bash tuzungumze mm. bash kidogo na na na, na, na usajili mwingine unaendelea si ndivyo yeah. Grayson yeah. kwa kumalizia malizia ya yeah, nafikiri kama alivyosema hapa John Mkasumbule kwamba bado hatujafunga dirisha la usajili bado tunaendelea kusajili tumeshawapata hao kina masoso nani pamoja na Baraka the Prince lakini tunaendelea kufanya usajili lakini pia hadi sasa hivi niseme pia kuhusiana na swala la venyo ambayo tutafanyia bashi. Hadi sasa hivi tuna, tuna, tuna venyo kama tatu hivi mkononi baada ya confirm ni ipi. Lakini na wetu wasiwasi, wanafunzi, wana viewo na mashabiki na wakazi wa Mbeya kwamba muda si mrefu tuta confirm kwamba bash itafanyikia wapi. Tutatafuta sehemu ambayo itakuwa ni nzuri kwa kuzingatia kubwa kwamba zaidi. ya ambayo ni kubwa zaidi pia kulinganisha na kubwa kuliko. Kubwa, kubwa, kubwa kuliko. Kuliko. Lakini pia kama katika katika kubwa kuliko pia ulinuza kuhusiana na maboresha maboresha pia ndio kama ambao amesoma kwa sumbule kwamba tutakuwa tuna shughuli za kijamii ya kuchangia damu ni moja wapo lakini pia Felista umezungumza swala la wamama wajawazito pamoja na, na watoto si ndio pia tuna kitu ambacho tunaandaa tunakuja kukisema tunafikira kukifanya pia kwa ajili ya hao wanawake especially wajawazito na watoto kuna kitu ambacho tutafanya zaidi ya damu kuna kitu kingine ambacho tunatunatunatio organize na tutakisema kwa sababu tazidi kuapa kuleta updates mbalimbali tutakisema ya tutasema kwa hiyo ya ya kwa hiyo ukiunganisha matukio yote kuanzia michezo bashi ya kijamii na nini tayari mwisho wa siku utakuwa mwenyewe utasema bisa kwamba hii ni kubwa kuliko hii haijawahi kutokea ya kutakuwa na kutoka checkpoint ya kutakuwa na kuku jogoo kuku jogoo ambaye tutamweka kwa ajili ya kukimbia mm. kukimbia na huyo kuku jogoo mm. atakuwa kati yako na, we mimi mm. yeah. mwaka sumbule mm. samuhina mm. na yule afande pale afande mm. sasa ah. Ah. atakaye fanikiwa kumkamata yule kuku mm. anaondoka naye Ah huyo mimi nafikiri ni kabisa ni kabisa yani, kwangu. <laughs> ni kabisa ni kabisa. Hamna haja kuwachosha ya jamaa. Lakini pia hmm. kwa udhamini mkubwa wa SCSRA na PSPF bila kuwasahau Airtel Tanzania na Alichi Sanaa Art ambao tupo nao katika mashindano haya. Nafikiri pia siku ya kesho kwenye ufunguzi tutakuwa nao. Tunaweza tukakimbiza nao kuku. Mhm. Meneja wa Airtel wa huku tunamhitaji pia katika hilo. Yeah. Hmm. Nduki Eh, yani huyo kuku huyo kuku mnipe mimi tu kwa sababu mm. kwa, kwa sababu inapendeza. kwa sababu ukiangalia mameneja wote wana mafridge <laughs> peke yangu tu ndo sina fridge kwa kuku yani mnipe kabisa nikamweke geto unapozungumza fridge unamaanisha nini weka wazi ah ah mimi nasema tu fridge eh si nani si fridge mimi nafikiri cha msingi ni kwamba huyu huyu ana fridge kuku mwenyewe atamhifadhi hapo si atauza <laughs> si tuna mafridge nyumbani kwa hiyo tukimchukua kwa sababu tutakuwa busy na swala zima la, 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 la intercollege yeah. tutamhifadhi baada ya intercollege tunakunywa supu au sio yeah. lakini pia Felix akati tunamalizia kama alivyowataja hawa wadhamini wetu mm-hmm. pia napenda nizidi kutumia fursa hata hii pia kuwashukuru sana wadhamini ambao mpaka sasa hivi wamejitokeza na kutunga mkono katika kufanikisha tunao SSRI hawa ni mamlaka ya usimamizi wa mifuko ya hifadhi ya jamii. Tunashukuru sana SSRI. Of course SSRI tumekuwa nao kuanzia mwaka jana. Huu ni, ni, ni msimu wa pili. Kwa hiyo itakupa picha kwamba ni mpaka mtu mlikuwa naye alafu anakuja tena makamba kuna kitu ambacho kina, kinafanyika ambacho kweli kinafanyika, 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 kinafanyika vizuri zaidi. Kwa hiyo tunashukuru sana SSRI. Lakini pia tunashukuru sana PSPF. Na nyepi pia tuko nao PSPF pia ni mfuko wa hifadhi ya jamii. Tunawashukuru sana kwa namna ya kipekee sana. Lakini pia tunashukuru kwa kipekee kabisa Airtel 
kwa kutunga mkono kwa kuungana nasi na niwaambie tu wanashivuo niwaambie tu wasikilizaji kwa ujumla kwamba hebu leo jiunge na Airtel huu ni mtandao bomba kwa smartphone ya yeah, unaona ya yeah, unaona huu ni mtandao bora zaidi lakini pia tunashua kipekee sana alirichi sana arts wamekuwa nasi kuanzia mwaka jana pia kama unavyoona jezi zetu zina mapendeza zimeko fresh ni mnaona mm-hmm. wametusaidia katika kuziweka vizuri kabisa kwa hiyo tunashukuru sana Airtel mtandao bomba kwa smart ya phone yako PSPF pia nitoe wito kwa wanachuo kuna ski maalum kabisa kwa ajili ya wanafunzi wafiki kuwekeza hapa uende PSPF kwa ajili ya kuwekeza ni mfuko bora ni mfuko bora ya ya hata mimi mshowe mwezo kifika na yani hawa hawajai kumwangusha mtu PSPF na kweli pia kesho watakuepo mm. watakuepo pia yeah, k- yeah. K- katika zile nani za ufunguzi mm. watakuepo mm. na tufike ili tuweze kujua mm. PSF ni nini tupate mm. tupate kujifunza kutoka kwa PSPF mm. na nafikiri pia tutajifunza uh, kutoka kwa SSRA mm. lakini pia mengi ambayo yatafanyika pale ni kwa faida ya, ya wanavyo na jamii nzima atufungi wewe wewe kama ni dereva boda boda bajaji atukufungi kuja kwa damu tunaweza kutoa saa ngapi kuanzia saa 4 kuanzia saa 4 asubuhi yeah. kwa hiyo tuanze saa 4 jamani asubuhi kesho saa 4 asubuhi kesho yeah, 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 chakwepo pale team mm. checkpoint mm. team CBE mabingu watetezi mm. chakwepo pale shukran sana kwa Grayson Kaimbo pamoja na Bill Mukashumbule Shukrani Asante. pia kwa Ndoto TV yeah. kwa kushiriki nasi kwa siku hii ya leo siku zote sisi hatukuona lakini leo tumenyara kweli kwa mm. tutaonekana kweli lakini pia naona timu mzumba inaingia huko ndani naitwa Felista Richard mm. mimi naitwa Esau Godwin Baraka the Prince msanii pia ambaye ameongezeka kwa ile list ya washambulizi wa jukwaa la Dream Inter College Bash tarehe 8 ile December